Und vor dem Tor Tim Brandt, der versucht hat abzulenken. Reed legt zurück. Abpraller jetzt. Jawohl, das ist eben das kanadische Spiel. Da sind sie besonders stark. Das wissen alle. Natürlich auch die Eisbären Berlin. Aber auch im Wissen darum ist es nicht einfach, das Gegenmittel zu finden. Tim Brandt und er bleibt stoisch ruhig. Pat Quinn. Tim Brandt. Hier nutzt er den Abpraller zum 1 zu 0 für die Kanadier in der neunten Spielminute. Gleich wieder die Kanadier 2-0. Pedis. Ha. 19 Sekunden liegen zwischen dem 1-0 und dem 2-0. Pedis entwischt und bezwingt Juri Zifzer zum zweiten Mal. Hier der Fehler von Strudwick. Nein, was sage ich Strudwick? Das war natürlich Chilson, Jeff Chilson. Routinierter Mann der Amerikaner. Da sind wir zurück in Davos und bleiben so lange, bis es in Oberstdorf um die Wurst geht für die beiden Schweizer. Hier beim Spengler gehen wir zwar bei der Partie Team Kanada gegen Eisbären Berlin. Als das letzte Mal hier in Davos war, da sind die Kanadier mit 2 zu 0 in 4 gelegen. Nach 20 Minuten jetzt zeigen wir in Kurzform, was in dem zweiten Drittel alles passiert ist, Mario. Das ist das erste Mal ein Goal für Berliner. Ja, die Berliner vor allem hier in Überzahl, in Powerplay. Sie spielen den Böck gut hin und her und irgendwann ist mal... Es ist auch wieder die Situation, der Böck mal auf das Goal bringen, guten Nachschuss. Und das ist eben auch das Berliner Spiel, das kanadisch ist, dort sind sie eben auch schon selbst. Goal von Thierry Paterlini, also der Schweizer in Diensten der Berliner. Nachher haben wir die nächste Szene, das 3 1 Die Kanadier tief in der Zone haben sie gut geschafft und genau die gleiche Situation eigentlich auch hier. Nach aussichtslos oben an der blauen Linie, an der Banden Der Kanadier, ein Handgelenkschuss auf das Goal, ist noch ein leicht abgelenkt worden. Darf er nicht kassieren, hä? Das sollte natürlich nicht rein. Nein. Und nachher zu erfreulich aus Berliner Sicht und auch aus Schweizer Sicht. Der Thierry Paterlini hat nachgedoppelt. Nachgedoppelt und mehr bemerkenswert ist jetzt der die Passannahme mit der Pirouette. Und ein super Pass. Wunderschönes Goal, vor allem vom Verteidiger, wenn er den Böck annimmt. An der blauen Linie oben, die Pirouette. Man sieht, dass der Verteidiger am Boden liegt, läuft noch oben drüber. Und das Goal dann schlussendlich zwischen den beiden. Ganz fein. Ab und zu hat man am Gashebel sogar ein bisschen stark gedreht. So hat zum Beispiel der Goalie von der Kanadier plötzlich in die Garderobe gehen. Nicht aber weil er verletzt ist, sondern weil er Auslöser war von einer Schlägerei. Und der Pagi war ganz und gar nicht glücklich mit dem. Da sehen wir stinken sauer. Hat er den Stocken weggeschossen und es ist natürlich einiges los. Da sehen wir, er ist am Stritten mit dem Fürchild und nachher geht's ab. Da geht's ab. Das ist klar, wenn natürlich der Goalie äh, in eine 1 gegen 1 Schlägerei verwickelt ist, äh, dann geht's natürlich Maximum 2 Sekunden ja, dann wird man vorgeputzt. Der Goalie ist ein, ein bisschen unbeweglicher als der Spieler. Viele Chancen hat er nicht mehr gegen einen Fehlspieler zu boxen. Ja, täuscht ihn nicht rein. Ehrlich? Die Goalie wissen ja auch, wie sich zu wehren. Ich mag mich und, erinnern äh, ja. an eine Szene in der Nationalliga, wo mal die beiden Goalies lang noch gegen Davos ist es, glaube ich, gesehen. Weil die plötzlich einen anderen am Leder richtig genommen haben. Also Goalies können schon mitschlägen. Die Goalie können ganz gut zulängen. Ja, das äh, spürt vor allem dass der Stürmer, der der jeweils Auge vor dem Goal muss stehen muss. Äh, und jemand zwischendurch auch mal einen von hinten in die Hacke überkommt. Äh, Goalies wissen schon, wie es sich zu Wir haben uns informiert, der Goalie, der Pagi und der Fördschild, die beiden Auslöser von der Schlägerei, die haben den Fünfer plus Spieldauer gekriegt. Also beide sind weg in dem heutigen Spiel. Und wir haben ein Bild gefunden, das der Entscheid vom Schiedsrichter Nadir Mandioni stützt. Schauen wir auf den Goalie da. Ja, da sehen wir jetzt der Fährtschalt dort und dann hat er natürlich die Goalie von hinten. Das darf er nicht machen. Geben wir nochmal zurück, damit ihr das wirklich seht. Das ist, er ist schon vor zwei, drei Mal. Ja, wir haben es vorhin gesehen, der Pogge, wo er raus ist, ist stinken 
Sauer hast du das gesehen. Natürlich, der Stürmer, so mit der Kelle an der Gurgel abgerissen wird, ist natürlich auch der Stürmer stinken sauer. Und das ist ihm gleich, ob das jetzt ein Goal ist. Er genau gewusst, wenn ich jetzt auf ein Goal zu los, äh, losgehe, äh, dann kommen Minimum drei Kanadier und putzen mich hier weg. Aber äh, gut ab, dort kehrt man sich einfach um. Die wird, die wird jetzt mal ähm, etwas an. Also, das ist nicht sehr realistisch im Moment wenigstens. Aber wir wissen, wie schnell das gehen kann im Eishockey. Aber hier sind die Träume der Berliner vorerst mal beendet. Denn Zifzer lässt sich erwischen von diesem gezogenen Schuss von Chris Colanos. Das ist das 4 zu 2 in der 42. Spielminute. Chris Colanos von den SCL Tigers trifft hier auf Zuspiel von Kirby Law. Oh. Da sieht der Torhüter nun wirklich nicht gut aus dabei. Ein eigener Mann steht ihm da noch im Sichtfeld. Hinter Domenico Pedis, da sitzt der Torschütze Chris Colernos, der den Gegenspieler förmlich verprügelt hatte. Kelly Fairchild, ziemlich aggressiv Poggi in diese Partie gestartet, das hatte sich schon früher abgezeichnet, aber das alles hat dem Team Kanada nicht geschadet. Die Kanadier gewinnen hier letztlich mit 5 zu 2. Eine Sekunde vor Schluss fällt das 5 zu 2 und damit sind die Kanadier im Finale.